Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan yang mulia Datuk Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, pengarah keselamatan dalam negeri, menjadi setiausaha tetap keselamatan, penguatkuasaan dan undang-undang Jabatan Perdana Menteri di samping menjadi pengarah keselamatan dalam negeri. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Sabtu 21 hari bulan Zulhijjah 1442 bersamaan 31 hari bulan Julai 2021. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai makluman pelanjutan penangguhan sementara, kebenaran aktiviti rentas sempadan dan kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi lima buah negara di sub-benua India bertarikh 14 Julai 2021, Jabatan Perdana Menteri ingin memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bermula 1 hingga 15 Ogos 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik commuters melalui pos-pos kawalan darat mahupun laut bagi tujuan pekerjaan. Penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi lima buah negara dari sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh dilanjutkan bermula 1 hingga 15 Ogos 2021 bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara Brunei Darussalam adalah dibolehkan untuk memasuki negara ini mengikut prosedur operasi standar SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari sub benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke sub benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka 
Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh atas apa jua sebab atau urusan. Pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini adalah dibolehkan untuk membuat perjalanan ke luar negeri serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang mana telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang telah bekerja sementara di negara Brunei Darussalam dan akan kembali ke negara asal masing-masing secara tetap. Penangguhan kebenaran ini juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari sub benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini. Kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu hal enwal rentas sempadan dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut dan terperinci layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri www.pmo.gov.pn slash travel portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email travel application at jpm.gov.pn. Tiga kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin dengan satu kes disahkan sembuh. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 336 kes. Dua kes baru yang dilaporkan kemarin iaitu kes 334 dan 335 terdiri daripada lima anak kapal MME Privilege yang masih menjalani kuarantin. Ini bermakna 15 daripada sejumlah 18 kru kapal MME Privilege telah didapati positif dan tiga lagi ahli kru kapal masih menjalani kuarantin. Kes 334 ialah seorang lelaki berumur 29 tahun dan mengalami demam panas dan kehilangan deria sejak 28 Julai 2021. Dan kes 335 ialah seorang lelaki berumur 33 tahun dan mengalami demam panas dan batuk sejak 27 Julai lalu. Manakala kes 336 ialah seorang perempuan berumur 36 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Kuala Lumpur pada 16 Julai lalu. Beliau mengalami batuk dan demam panas sejak 19 Julai 2021. Pengesanan kontak mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes ini. Dengan itu, 55 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan satu kes dimasukkan ke unit rawatan rapi. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 195 kes. 566 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 22,727 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 365 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 152,678 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini lahir laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Festival Teater Nasional Brunei NTFB yang pertama dirasmikan malam tadi dengan bertemakan New Beginning atau permulaan baharu. Festival dihasrat menjadi permulaan satu era baharu bagi masyarakat persembahan seni tempatan. Pembukaan festival diadakan di Pusat Seni Sekolah Antarabangsa Jerudong, JIS. Hadir yang berhormat Major General Besara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. NTFB merupakan aktiviti teater hujung minggu dengan setiap kumpulan dijadualkan membuat persembahan serta mengendalikan bengkel. Festival melibatkan 8 kumpulan teater tempatan ini akan berlangsung sehingga esok. 
tiket boleh dapati melalui laman sesawang NTFP di www.247.studio/ntfb dan di pintu masuk pusat seni dengan harga tiket menyertai bengkel sebanyak RM5 manakala bagi persembahan sebanyak RM12. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia, Padu Keseri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam ke-75, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB Peringkat Bolkia Garrison mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Surah Ad-Difa Bolkia Garrison. Hadir yang berhormat Pihindatul Lala Raja Major General Besara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Majlis Khatam Al-Quran dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar, Khatam Al-Quran, Doa Tahtim dan Tahlil. Para belia perlu menghargai dan menggunakan usia serta masa dengan sebaik-baiknya. Ini kerana usia muda adalah masa terbaik untuk membina jati diri, menghias peribadi dengan akhlak mulia serta memantapkan diri dengan iman dan takwa di samping belajar dan mencapai atau menguasai ilmu pengetahuan seterusnya kemahiran. Dalam khutbah Jumaat bertajuk Belia Siaga Masa Depan mengingatkan para belia berilmu tidak akan mudah dipengaruhi anasir negatif dan gejala yang merosakkan jiwa, minda, akidah dan akhlak. Oleh itu, para belia hendaklah menghindari dari kegiatan antisosial seperti penyalahgunaan dada, pergaulan bebas dan pelbagai masalah sosial yang bertentangan nilai-nilai agama yang murni dan tata susila budaya bangsa yang sejati. Ada pun antara beberapa panduan yang boleh diamalkan oleh para belia sebagai benteng yang paling ampuh dan kukuh dalam mengharungi kehidupan daerah globalisasi yang serba mencabar ini ialah dengan pertama menjaga ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang yang sempurna terutama sekali khusyuk kerana Allah adalah dapat mencegah diri seseorang itu daripada melakukan perbuatan dosa, mungkar dan maksiat. Kedua Berdamping dengan Al-Quran Al-Quran adalah sumber petunjuk kehidupan kepada seluruh umat manusia Oleh yang demikian, para belia hendaklah mempelajari, memahami dan menghayati Al-Quran Agar kehidupan mereka selamat dan terpimpin Ini kerana Al-Quran itu mengandungi penawar, syafaat, fadilat dan rahmat Sesungguhnya para belia yang rajin membaca Al-Quran Nescaya akan mendapat kebaikan dan keberkatan dalam setiap tanda, tindak tanduknya. Dan yang ketiga, pandai memilih kawan. Seorang kawan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penimpu, pembentukan perilaku, syaksiah ataupun peribadi seseorang. Rasulullah SAW dalam hadis beginda membuat perumpamaan bahawa teman ataupun kawan yang baik itu umpama seorang penjual minyak wangi. Kerana manfaat yang kita akan perolehi daripadanya apabila kita berdamping dengannya. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mei 2021 meningkat sebanyak 1.1% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Mei tahun lalu. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran media yang memaklumkan harga makanan dan minuman ringan meningkat 0.9% dan harga bukan makanan meningkat sebanyak 1.2%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan sebanyak 6.7%. Makanan dan minuman ringan 0.9% dan restoran dan hotel 0.7%. Walau bagaimanapun peningkatan tersebut diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Kenaikan bagi harga pengangkutan adalah sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor diikuti oleh tiket penerbangan akibat jadual penerbangan yang terhad. 
Harga makanan dan minuman ringan yang meningkat adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti daging, terutamanya daging lembu dan kerbau, minyak masak dan buah-buahan segar. Kenaikan harga daging lembu dan kerbau adalah antara lainnya disebabkan oleh kos impor yang meningkat. Kos restoran dan hotel yang meningkat adalah didorong oleh peningkatan harga menu yang terpilih bagi catering berkontrak dan juga di restoran dan kafe dan kedai makanan segera dan tempat makanan yang lain. Bagi perubahan bulan ke bulan IHP bagi bulan Mei 2021 menurun sebanyak 0.1% berbanding dengan bulan April 2021. Indeks makanan dan minuman ringan menurun sebanyak 0.4% manakala indeks bukan makanan menurun sebanyak 0.1%. Laporan penuh IHP bagi bulan Mei 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.vn. Expo Suk Al-Qudwah 2.0 yang berlangsung sehingga esok merupakan platform rangkaian jualan dan strategi pasaran bagi membangun kapasiti jati diri dalam pengupayaan keusahawanan mandiri di kalangan komuniti khasnya asnaf mu'allaf dan golongan asnaf penerima zakat yang lain seperti asnaf fakir dan miskin. Selain daripada pameran dan jualan produk, berbagai acara telah diatur sepanjang expo dijalankan. Dua taklimat BIBD bertajuk produk dan perkhidmatan BIBD bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan kepentingan pengurusan keuangan Islam diadakan. Expo bertujuan sebagai pemacu kepada mempertingkatkan dan sekaligus memperkembangkan syiar Islam yang berteraskan makasid syariah untuk mendapat keuntungan daripada perniagaan dan mencapai keredaan Allah Subhanahu SWT. Expo juga bermatlamat memberi peluang kepada para usahawan untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan mereka kepada umum dan memberi peluang serta meningkatkan mutu dan kualiti untuk menjadi usahawan berjaya. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula dari 10 pagi hingga 10 malam. Seorang wanita warga negara Filipina telah memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu. Majlis pengislaman tersebut berlangsung di pusat dakwah Islam ya. Dan Gretchen Abisilia Alleluia, 34 tahun, kini dikenali sebagai Dengar Jias Saniyah binti Abdullah. Hadir awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah pusat dakwah Islamia. Mengikut statistik, keramaian memeluk agama Islam sejak awal tahun ini hingga 26 Julai 2021 ialah seramai 231 orang. Persembahan pentas sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Padu Kesri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam ke-75 terus diadakan. Malam tadi, pentas perayaan di Ibu Negara menyaksikan persembahan gabungan seni bela diri Brunei Darussalam daripada Perguruan Silat Betawi III. Sebanyak enam kumpulan yang mempersembahkan gaya seni bela diri dan ia antara lain dihasrat dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara seni bela diri pelbagai aliran. Sebahagian lebuh raya muara tutup akan dibuka semula hari ini 31 Julai 2021 bermula pukul 9 pagi. Jabatan Kerja Raya JKR Hari Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan pembukaan semula sebahagian lebuh raya Muara Tutung yang berada di kawasan projek pembinaan jejambat dari lebuh raya Muara Tutung ke rancangan perumahan negara Lugu berkenaan adalah bagi pengguna jalan raya dari Muara menghala ke Tutung. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan mengingatkan kepada semua pengguna jalan raya supaya akan mengambil langkah berhati-hati semasa melalui kawasan berkenaan di samping mematuhi papan tanda lalu lintas serta mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebarang aduan hubungi JKR melalui talian Darussalam 123 atau live chat Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email Jabatan Kerja Raya pro at pwd.gov.pn.